حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بلین امی تک دکھی اللہ رنو بھی خجور باغانے رو بھی تورے پروبیش کرے چھے کین تو اللہ رنو بھی یہ تو لمبا شدد دیا چھے گو امرا صحابہ کرام اوہ دیر جیبت دو شای اے تو برو لمبا شدد ار کنو دن دیکھی نائی اللہ رنو بھی رسابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے سے دنیا رمان شرا گو نبی جی اے تو لمبا شرد دیا چھن امار مونے ہوئے چھلو اللہ رنبی دنیا رزمین تکے چیرو بھی دائے ہوئے گے سے الحمدللہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله المرء مع من أحب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلو عليه وسلم تسليما أمر شكل درود إبراهيم فاتكوري درود إبراهيم فارين أمر شكل شؤت شكون تي آواز كوري درود إبراهيم فاتكوري جي درود أمر نامازير ماتي كوري قدا تيك نابي جي ایکتا زبان ہو جنہ بندو نہ تھا کہ شکلی اچھا کنٹے آواز کرے درد ابراہیمی پاٹ کرے اللہم صلی علی پارن پارن نا درد ابراہیمی پارن نا شکلی جورو شروع پارن اللہم صلی علی محمد وعلی آل 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جاء جيل جاء Yakidanam dariyalam kelama abudha 
ಇಲ್ಲೋ ಯಕೀದಾನ ದರಿ ಆಲಂ ಕೆಲ ಮಾಬೂದ ಇಲ್ಲೋ ಒಲ ಮಕುಸೂದ ಫಿಲ್ ಕೌ ನಹಿ ಒಲ ಮೌಜೂದ ಇಲ್ಲ ಹೋಲ ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণনগর তৌহিদি জনতার উদ্যোগে আয়োজিত ঐতিহাসিক তিন দিন ব্যাপী তা সিরুল কোরআন মাহফিলের আজ সমাপনী দিনের সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি দিগার হজরত উলামাই কেরাম রুবিয়ান আজাম হজরতে হুসাইন রদি আল্লাহ আনহর উত্তর সরি যুবক তরুণ ভাইরা পর্দার অন্তরাল অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধিয়া সম্মানিত মা ও বোনেরা মহান আল্লাপাকের দরবারে কালী মতো শোকর আদায় করে নিচ্ছি যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যস্ততা থাকে দুনিয়াবি কাজ থেকে ফারেক করে এই জান্নাতের বাগানে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য কালী মতো শুকুর আদায় করে নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা আছেন আপনারা বলছেন পিছনের তারাও বলছে এই পাশের যারা আছেন বাকি আছেন আপনারা আবারও কালী মতো শুকুর আদায় করেন সকলে একসাথে জুড়ে আওয়াজ করে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই মাহফিলে আসতে পেরে খুশি না বেজার আর জোরে বলুন খুশি না বেজার কারা কারা খুশি একটু হাত উঠাই তো আল্লাহ সকলকে কবুল করুক বলুন আমি ভাইরা আমার আমার আগে যিনি বয়ান করতেছিলেন আপনাদের অত্র এলাকার একটি সন্তান প্রবীণ ওয়াইস ওনার ওয়াজের বয়স এত যে আমার লাইফের পুরা বয়স ওনার ওয়াজের বয়সের কাছে হার মানায় তখন আমি জন্ম হই নাই যখন থেকে তিনি ওয়াজ করেন কথা ঠিক না বেছি আল্লাহ তালা ওনার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুক সকলে বলুন আমিন আল্লাহ তালা এলেমে আমলে আখলাকে আল্লাহ তালা বরকত দান করুক সকলে বলুন আমিন যাই হোক ভাইরা আমার আমি আপনাদের সম্মুখে মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে একখানা আয়াত কারী মাতিল আওয়াজ করেছি বিশ্বনবীর অসংখ্য হাদিস থেকে একখানা হাদিসের অংশ বিশেষ পাঠ করেছি আল্লাহ তালা এই আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে কিছু আলোচনা করব যদি আল্লাহ তালা তৌফিক দান করব মা তৌফিক ইল্লা বিল্লা দুরুদ ইব্রাহিমি এই দুরুদ সম্পর্কে ভূমিকা শুরু আপনাদের কাছে কয়েকটা কথা রাখতে চাই আমি লক্ষ্য করেছি যখন দুরুদের কথা বললাম অনেকের জবান চালু ছিল অনেকের জবান বন্ধ ছিল কথা ঠিক না বেছে কিন্তু এই দুরুদ চা আমরা যারা মুসলমান আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জন্য জানা পড়া আবশ্যক এবং জরুরি কথা ঠিক না বেছে এই দুরুদটা যদি আমরা নামাজ পড়তে যাই যদি এই দুরুদটা নামাজের বৈঠকে না পড়ি আমার নামাজটা কমপ্লিট হবে না কথা ঠিক না বেছি এই দুরুদের ফজিলত আছে না নাই কি বলেন আছে কি আছে না আল্লাহ রসুলের সাহাবি হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউস রাদি আল্লাহ ত্রিবিদ শরীফের হাদিসের মধ্যে বয়ান করেছেন উনি বলেন যে আমি একদিন দাঁড়িয়েছিলাম আল্লাহর নবীর সাথে কথা বলব কিন্তু 
আমি যখন রসুলের সাথে কথা বলার আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি দেখতে পেয়েছি আল্লাহ রসুল একটা গুচ্ছ থেকে বের হয়ে এসেছে এবং খেজুরের বাগানের ভিতরে প্রবেশ করেছে বলুন সাহাবি হাদিস শরীফের মধ্যে বয়ান করেন যে আমি তাকিয়ে দেখেছি আল্লাহ রসুল খেজুরের বাগানের ভিতরে প্রবেশ করেছে খেজুরের বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে রসুল রসুলের কপাল মোবারকটা জমিনের মধ্যে লুটিয়ে দিয়ে শেষ দায় পড়ে গেছেন বলুন আমি তাকা দেখি আল্লাহর নবী খেজুরের বাগানের ভিতরে প্রবেশ করেছে কিন্তু আল্লাহ নবী এত লম্বা দিয়েছে গ আমরা সাহাবাই ক্যারাম আমাদের জীবদ দশাই এত বড় লম্বা সেজদা আর কোনোদিন দেখি নাই আমার মনে হয়েছিল আল্লাহর নবী দুনিয়ার জমিন থেকে চিরবিদায় হয়ে গেছে আমার যখন বিশ্বাস হয়ে গেছে আল্লাহর নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন আমি আল্লাহর নবীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম নবীজির বাম হাত ধরে আমি একটু নাড়াচাড়া দিলাম আমার মনের ধারণাটা যেন পাল্টে গেছে আমার মনে হয়েছিল আল্লাহর নবী দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হয় নাই নবীজি এখনো দুনিয়াতে জীবিত আছে এই বিশ্বাস যখন আমার অন্তরে পয়দা হয়ে গেল আমি আব্দুর রহমান আল্লাহর নবীর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেলাম বলুন সুবাহান আল্লাহ সাহাবি বলেন আমি রসুলের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেলাম দূরে সরে আমি তাকিয়ে আছি রসুল কখন শেষদা থেকে মাথাটা উত্তোলন করব কিছুক্ষণ পরে সাহাবি বলেন আমি তাকায় দেখি আল্লাহর নবী মাথাটা জমিন থেকে উত্তোলন করছে আমি নবীজির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম দাঁড়িয়ে বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ আমাদের জীবন দশাই তো এত লম্বা শেষদা কোনোদিন দেখি নাই এত লম্বা শেষদা কেন দিয়েছেন তার রহস্য কি আল্লাহর নবী কি বলে শুনে একটু আগে আমার কাছে জিবিরাইল আমিন আগমন করেছিল জিবিরাইল আমিন আমি পয়গম্বরের কানে কানে এলান করে দিয়েছেন অগণবীজি পয়গাম্বরের যে কোন উম্মত পয়গাম্বরের উপর একবার দুরুদ শরীফ পাঠ করবে মহান আল্লাহ রব্বুল আসমান থেকে ওই উম্মতের উপর দশটা রহমত নাজিল করবে আল্লাহর নবী সাহাবিকে রেখে বলেন সাহাবির শুধু তাই নয় আল্লাহ নবী আরো বলেছেন জিবরাইল আমার কানে কানে আরেকটা কথা জানায় দিয়েছে আমি নবী যেদিন দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব ওই দিন আমার কোন উম্মত যদি আমি বিশ্ব লবির উপরে একবার সালাম দেয় 
মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বান্দার উপর আলসাজিন থেকে সালামার শান্তি আর রহমত বর্ষণ করে দিবে সাহাবিরে এই সুসংবাদ যখন জিব্রাহিল আমার কানে পৌঁছা দিল আমি শুক্রিয়া আদায় করার জন্য আল্লাহর কুদ্রতি কদমে সেজদাই পড়ে গেছি বলুন সুবাহান আল্লাহ এই দুরুদের ফজিলত আছে না নাই কি বলেন আছে না নাই শুধু তা না আল্লাহ রসুল হাদিস শরীফে ফরমান আমি পয়গম্বরের উপরে যদি একবার দূর সরি পাঠ করো গো মহান আল্লাহ রব্বুল আলমী তোমাদের উপর দশটা রহমত নাজিল করবে এমন দশটা রহমত নাজিল করে দিবে যে একটা রহমতের বিনিময় আপনার উপর আল্লাহর তৈরি জান্নাত চাওয়াজিব হয়ে যাবে মহান আল্লাহর পয়গম্বর বলেন তোমার আবল্লামাতে গে মহান আল্লাহ দশটা গুনাকে হটাইয়া দিবেন এমন দশটা গুনা হটাইয়া দিবে গো যে একটা গুনার বিনিময়ে জাহান নামের আগুনটা তোমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে ভাই জায়গার সংকলন হইতেছে না আমরা একটু জিকির করিয়া সামনে দিয়া গাই আল্লাহ 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 মাসাল্লা জুড়ে মাসাল্লা জুড়ে জুড়ে আল্লাহ 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 জাইনে আল্লাহ বাবে আল্লাহ হাসরে আল্লাহ মিজানে আল্লাহ 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 ইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল তো ভাইরা আমার যে কথা বলতেছিলাম এই দুরুদের ফজিলত আছে না নাই কি বলেন আছে না নাই হাদিস শরীফে আসছে নবীজির নাম শুনলে সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম করা ওয়াজিব হয়ে যায় কথা ঠিক না বেছে কিন্তু এই দুরুদ এই দুরুদ নিয়ে এখন আমাদের 
পারিবারিক অবস্থা সামাজিক অবস্থা রাষ্ট্রীয় অবস্থা এমন হয়েছে এ দুরুদ নিয়ে আমরা মুসলমানরা মারামারিতে লিপ্ত হয়ে গেছি কথা ঠিক না বেঁচে একদল বলে দাঁড়াইয়া একদল বলে শুইয়া একদল বলে বৈশা এখন আপনারা কোনটা করবেন কোন দলে দেবেন দাঁড়াইয়া দাঁড়ানোর দলে না বসার দলে না শুয়ার দলে আল্লাহ রসুলের দুরুদ সর্ব অবস্থায় করা যায় সর্ব অবস্থাতেই পড়া যায় কথা ঠিক না বেশি কিন্তু এই দ্বন্দ্ব কেন মারামারি কেন কথা ঠিক না বেশি একদল সব জিনিসের কিন্তু একটা সিস্টেম আছে তরিকা আছে কথা ঠিক না বেশি রসুলকে ভালোবাসো রসুলের তরিকা মতে ভালোবাসো কথা ঠিক না বেশি যার সম্মান যেখানে তার সম্মান ওইখানে রাখাটাই দায়িত্ব আর কর্তব্য কথা ঠিক না বেশি আপনার বৌরে আপনি খুব ভালোবাসেন খুব মোহব্বত করেন কৃষ্ণনগর বাজার থেকে বড় একটা বোয়াল মাছ নিয়ে আসছেন আইসা দরজার মধ্যে টুকা দিচ্ছেন বউ দরজা খুলছে এখন যদি খুশির সুরে বৌরে আম্মা রেখা দেন বৌর সম্মান রইল কি বলেন রইল রসুলের একটা সম্মান আছে তপকা আছে তরিকা আছে ওই তপকা ওই সম্মানে রসুলকে রাখতে হবে রসুলকে সম্মান দেখাই আল্লাহর উপরে নিয়ে গেলেই এটাই সিরিকের অন্তর্ভুক্ত কথা ঠিক না বেশি একদল দুরুদ পরে আল্লাহ হাই রে কি কন কয় কি কয় না কয় কি কয় না হাই রে আপনাদের এই মসজিদ এখানে যে মসজিদ মালানা মহিউদ্দিন শাহ উনি কেরাত করতেছে ফরজ নামাজে এসার নামাজে কেরাত করতেছে যদি হাই রে মুসলিরা কি লারে ইমাম উদ্দিন টাকা রাখবো না গাছটা দুই রাত পিছনে নিয়ে আসবো গাটটা দৈরা পিছনে নিয়ে আসবো না তো এই যে হাইরে শব্দটা এই সমস্ত ফালতু কথা ফালতু দুরু এগুলা কৈতিকে আবিষ্কার হয়েছে কথা ঠিক না বেছি আর কি আসে কে রসুল হাইরে আসে কে টেলা বেটা ফাল মারে কথা ঠিক না বেছি কিছু বক্তাও বেরিয়েছে আসে কে রসুল বক্তা স্ত্রীতে বসার আগে মেকআপ ফিরে আসে কে বলে নাচে না না কার গজল দিয়া আর তিন টাকার জিলাপি দিয়া রসুলের আশেক দাবি করলে কি রসুলের আশেক হওয়া যায় এত সহজ আশেকে রসুল কি বলেন এত সহজ ভাইরা আমার যে কথা বলতেছে আল্লাহ বিশ্ব রবি মোহাম্মদ মসজিদে নবীতে জুমার খুতবা দেওয়ার জন্য চলে গেছেন নামাজের পরে সাহাবাই কেরাম নবীজি কে ধরলেন আমরা 
লক্ষ্য করেছি আপনি প্রথম সিঁড়িতে যখন মিম্বরের পা রাখলেন নবীজি গো আপনি আমিন বলেছেন দ্বিতীয় সিঁড়িতে যখন পা রাখলেন অগণবীজি আপনি আমিন বলেছেন ভালো করে শুনো আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে পা রেখেছি দোয়া করেছে ওই দোয়ার জবে আমি বিশ্ব নবী আমিন বলেছি কিন্তু আপনার উপর দূরত পড়ল না বললো না ওই মানুষটা ধ্বংস হোক আল্লাহ নবী বললেন আমিন দ্বিতীয় সিঁড়িতে যখন নবীজি পার তার মা এবং বাবাকে বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছে কিন্তু মা বাবার খেদমত করে জান্না দর্জন করতে পারলো না লবিজি গো ওই যুবক ধ্বংস হোক আল্লাহ নবী বললেন আমিন দ্বিতীয় সিঁড়িতে যখন লবিজি পার আছে আল্লাহর নবী জিবরাইলের ওই দোয়ার শেষে নবীজি বললেন কি বলেন প্রথম কি বলছে যারা নবীর নাম শুনলো কিন্তু কি বললো না সাল্লাম বললো না তারা ধ্বংস হোক তার মানে কি যারা নবীর নাম শুনে যারা সাল্লাহ আলী সাল্লাম পরে না নবীর দোয়া অনুযায়ী তারা কি হোক ধ্বংস হোক আমরা কি ওই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে চাই কি বলেন হতে চাই তোমার জবানটা তো অবসর তোমার জবানটাকে তুমি কাজে লাগাইয়া দাও কি কাজে লাগাইবা আল্লাহ বলেন যে উম্ম সকালে একশবার বিকালে একশবার আমি নবীর নামে দূরত পাঠাইয়া দিল আমি নবীর নামে দূরত করল কালহাসরের মাঝে মুসিবতের দিনে আমি পয়গাম্বর ওই উম্মরটাকে সুপারিশ করে আল্লাহর তৈরি জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিব ও রিক্সা চালক ভাই রিক্সা চালক ভাই গো তুমি তো তোমার পা দিয়া রিক্সার পেট্রোল টারে চাপ দুইটা হাত দিয়া তো তুমি রিক্সার ব্রেক টারে কন্ট্রোল কর ও রিক্সা চালক ভাই তোমার জবানটা তো অবসর আছে তুমি জবান দিয়া কত গান গাইলা মৃত্যুবরণ করবা মৃত্যুর পরে আসরের কঠিনালে যেদিন মা তার সন্তানকে চিনবে না সন্তান তার মাকে চিনবে না ওই কঠিন হাসরের ময়দানে যদি তুমি বিপদে পইরা যাও তোমার এই বিপদ থেকে কেউ উদ্ধার করবে না তোমাকে উদ্ধার করবে মায়ার নবী মোহাম্মদ দাদা ঠিক না বেছি তুরুত পড়ার দরকার আসেনি 
জলবাল ভাইরা আমার দুরুদের আমল সম্পর্কে আল্লাহর নবী বলেন যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন একাদার এ আমলটা করবে গো ওই দিন চল্লিশ দিন এসারেন নামাজের পরে বিছানায় যখন শুয়া যাবে জান করটে যখন শুইয়া সুন্নতি তরিকায় যখন বিছানায় শুয়া যাবে গো আর দুরুদ ইব্রাহিম যখন চল্লিশ দিন দৈনিক চল্লিশ বার করে পড়বে গো এমন হতে পারে এই চল্লিশ দিনের ভিতরে মায়ার নবী নবীজির নুরানি চেহারা যা মহান আল্লাহ স্বপ্নে যুগে তোমাকে দেখাইয়া দিতে পারে খরে উমান শাহ মদিনা দেখে লা দে মুঝে মন্তর গুরি জারে মদিনা আল্লাহ মে মকাম আল্লাহ মে মকাই মে কি বলে হুজুর আমি তো গরিব মানুষ আবার তো টাকা নাই পয়সা নাই কিন্তু মনে করে তার পয়গাম্বরের উন্মতের আরে পয়গাম্বর কে যদি দেখতে চাও সারোয়ারে চল্লিশ দিনের ভিতরে যে কোনো একদিন নবীর নুরানি চেহারা তোমাকে দেখাইয়া দিবে দিদার দেখা দে আওয়াজ সুনা দো দিদার দেখা দে আওয়াজ সুনা দো মুসলমান ভাইয়ার এই দুরুদের ফজিলের সম্পর্কে আল্লামা হাকিম ওনার কিতাবের মধ্যে একটা ঘটনা আনছেন ঘটনাটা বলবো না কষ্ট হইতেছে আপনাদের এক মহিলা বিধবা মহিলা স্বামী নাই সন্তান আদিও কেউ নাই ফ্যামিলিতে আর কেউ নাই শুধু একটা মাত্র কন্যা সন্তান তো এই সন্তানটাকে সুন্দর করে লালন পালন করতেছে এই সন্তান দ্বারে দিনের বেলা গোসল করায় দিনের বেলা খাবার খাওয়ায় রাতের বেলা যখন ঘুমাতে যায় ওই মেয়ে সন্তানটাকে হাতের মধ্যে নিয়ে মা আনজা করে রাতের বেলা ঘুমায় যায় বলুন সুবাহান্লা কিছুদিন যাওয়ার পরে কিছুদিন যাওয়ার পরে এই সন্তানটা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে এখন মা তো প্যারাশান হয়ে গেছে 
शामी ना है आर केवल ना है संतन ना है फेमिनिन मुद्दे एक तमानुष एक एक की चला जाए की बोले एक एक चलते बाल लगे आधो माला इस सलाम ही तो जानना थे एक एक बरसों बरस करते आनी जी फील कर से अल्लाह का से कोई से अल्लाह एक एक भालो लगे ना अल्लाह हमारे माँ हज़रते हवा अलैह हस्सलाम के बेबुस्ता को रजिस्टर को दा ठीक ना बिची ये महिला चिंता करते से एक एक भालो लगे ना की करा जाए दूरा या इमाम शाहिबेर का से ये बोलते से इमाम शाहबुजूर � अमी अमार मेर कोबोरेर अवस्तरा जानते पार बो इमाम शब्द को आज तक फिर लो ये रकम गुना आमल तो पूरा नहीं होना है हदीस है होना है जे आमल कर ले मानुषेर कोबोरेर अवस्ता जाना जाए क्यों बोले ना से ये मन गुना आमल है से और देख मानुष को और देख कोई ना बुझा गया आमल आसे अच्छा जागे जाइया होता से � जाएगा मैं संकीर्णों पेरे मनुष्य के जाएगा कोई रहती भी अल्लाह ताला वही मनुष्य जो न जानना तो जाएगा कोई रहती भी बोलूँ सुबहानअल्लाह द जिक्र कोरिया सम में दिखा गया अल्लाह 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 Allah, 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 Allah. Mashallah. Come to the gagan. Allah, 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 Allah. जुरे जुरे सबाई जबान धुलें अल्लाह 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Kabar Allah, Mizan Allah, Fulsirat Allah, Hashar Allah, Jain Allah, Bab Allah. Dayne Allah, Baabe Allah, 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 La ilaha. إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لبرون صلى الله عليه وسلم مهلا إمام شابير كفجي أبورا مرشوفي إمام شابول سيركم عمل تقرأنا وناي حديثة وناي تو أبني जो तू इच्छा स्टार्ट करे न अपने मेर को भी राब अवस्था आमले दरा जाना रखना सिस्टम नहीं कारण मानो जो कुन मरे जाए तो कुन दुनिया के साथ जो तो शंपुर का थे शॉप गुला चिन्नो भी चिन्नो है जो पता चिक ना बिचे केवल एक पता चिक ना बिचे इच्छा को ले पार भी नहीं अपने राब बर को भरे एक तकम बोल दिए तेंसी तेर दि� 
বলে আমার আব্বা দি বালিশ ছাড়া গেছে একটা বালিশ দিয়ে কবর সম্ভব এক আল্লাহর হলে মরুভূমি দিয়ে যাইতেছেন একটা উট নিয়া হঠাৎ করে ওনার শরীরের মধ্যে ক্লান্তি আসছে উনি একটু উঁচা জায়গা দেখে মাথাটা দিয়ে শুয়ে গেছে শুইসে পরে ভিতর কবরের মানে মাটির ভিতর দিকে সুরাই আসিনের তিলাওয়াত আসতেছে বলুন সুবান কিন্তু আমার আমল নামাতে কোন সবাব দেওয়া হয় নাই প্রতিক্রে তুমি যে সুবাহান আল্লাহ বলেছ এই সুবাহান আল্লাহ সবটা তুমি আমাকে দিয়ে দাও আর আমার কোরআনের প্রথমের সবাব গুলা তুমি নিয়ে নাও মুসলমান যেদিন দুনিয়া থেকে তুমি বিদায় হয়ে চলে যাইবা দুনিয়ার আর কোন মানুষের সাথে তোমার সম্পর্ক থাকবে না কথা ঠিক না বেশি এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন মৃত্যুবরণ করার আগে পরিপূর্ণ মুসলমান হইয়া কবরে যাও কথা ঠিক না বেছি মহিলা ইমাম সাহেবের কাছে যাওয়ার পরে ইমাম সাহেব মহিলাকে বলতেছেন মাগো যতই চেষ্টা করো গো তোমার মেয়ের কবরের অবস্থা তুমি জানতে পারবে না তবে মা ওই রাজ্যের মধ্যে যুগ শ্রেষ্ঠ একজন আলেম আছে যার নাম হজরত হাসান বসি রহমতুল্লাহ আলাই অমা তুমি ওনার কাছে যাও ওই মহিলা হাসান বসি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কাছে যাওয়ার পরে হাসান বসরিকে বলতেছেন হুজুর আমার চলে মহিলাকে বিদায় করে দিয়েছেন মহিলা যখন বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছেন মহিলাকে ডাক দিয়ে বলেন মা গো একটু এদিকে আসো ও মা তোমার মেয়ের কবরের অবস্থা জানার জন্য তো কোনো আমল নাই তবে মা তুমি একটা আমল করতে পারো তুমি চল্লিশ দিন ঘুমানোর আগে সুন্নতি তরিকাই শুয়া শুয়া আল্লাহর নবীর সালে তুমি দুরুদ পড়তে থাকো এই চল্লিশ দিনের ভিতরে মহান আল্লাহ তোমার মেয়ের কবরের অবস্থা হই তোমা তোমাকে জানায় দিতে পারে সুহার ওই মা মহিলাটা এই চল্লিশ দিন যখন এই আমলটা চালা গেছে কিতাবের মধ্যে লিখে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বপ্ন যুগে ওই মাকে মেয়ের কবরের অবস্থা জানায় দিছে সম্মানিত হাজিরিন অল্প সময় যা আলোচনা করছি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তো অফিক দান করুক আর দুরুদ ইব্রাহিমে আমরা সকাল সন্ধ্যা একশো বার একশো বার করার তো অফিক দান করুক সকলে বলুন আমিন